गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू एक्सलेंट फार्मेसी कोचिंग आज का हमारा वीडियो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इसमें छुपी है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिससे हम समझेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को सो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली सबसे पहले हम जो हॉस्पिटल वर्ड है उसका मीनिंग समझेंगे कि हॉस्पिटल क्या होता है जनरली आपको पता है हॉस्पिटल क्या होता है हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम जाकर हमारा इलाज करवाते हैं ट्रीटमेंट करवाते हैं ठीक है पर वो थोड़ा सा एक लिटरल वर्ड मीनिंग हो गया हमें थोड़ा सा डेफिनेशन देखना है सो so, हॉस्पिटल की डेफिनेशन है हॉस्पिटल इज डिफाइंड एज ए इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स कम्यूनिटी हेल्थ वेयर डायग्नोसिस थेरेपी रिहेबिलाइजेशन ट्रेनिंग रिसर्च एजुकेशन एंड सोशल सर्विस के साथ प्रोवाइडेड ओके दोस्तों आइए इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है एक ऐसी जिस तरह से हमें जहाँ पर कुछ सिखाया जाता है कुछ अच्छा हो, होता है उस जगह पर तो ये एक इंस्टीट्यूट है ठीक है हॉस्पिटल वो क्या प्रोवाइड कराता है हमें प्रोवाइड कम्यूनिटी हेल्थ हम कम्युनिटी में रहते हैं हम समाज में रहते हैं और समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनकी हेल्थ के बारे में हमें वहाँ पर समझाया जाता है वेयर डायग्नोसिस हॉस्पिटल में और क्या होता है तो हॉस्पिटल में होता है डायग्नोसिस अब डायग्नोसिस एक नया वर्ड है डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी रोग का पता करना कि रोग कौन सा रोग कौन सी बीमारी बीमारी है ठीक है तो डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान किसी बीमारी के बारे में पता लगाना कि किस तरह की बीमारी उस पेशेंट को हुई है उस पर्सन को हुई है तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है डायग्नोसिस थेरेपी दी जाती है ठीक है इसके अलावा रिहेबिलाइजेशन होता है रिहेबिलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है तो व्यक्ति बहुत ही नॉर्मल हो जाता है ठीक है जैसे कोई व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है काफ़ी दिनों से ले रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है ड्रग्स लेता रहता है उसकी खाने की स्पीड कम हो जाती है सब कुछ कम हो जाता है तो उसको फिर से वापस ट्रीटमेंट देकर वापस नॉर्मल कंडीशन में लेकर आना ठीक है तो उसको बोलते हैं रिहेबिलाइजेशन सेंटर ठीक है ट्रेनिंग होती है हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग होती है आपने देखी होगी हॉस्पिटल में नर्सेस होती हैं डॉक्टर्स होते हैं लैब टेक्नीशियंस होते हैं ठीक है तो वहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ठीक है ताकि वो अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सके पेशेंट को देन रिसर्च हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च भी होती है रिसर्च मतलब आ, किसी एक नए बीमारी के ऊपर अगर कोई नई बीमारी आई है तो उसके ऊपर रिसर्च करना फिर से सर्च करना है ना रिसर्च नाम से ही क्लियर हो रहा है रिसर्च फिर से सर्च करना है ना तो उस पर रिसर्च करना कि बीमारी किस तरह से होती है जिसमें कौन सा बैक्टीरिया वायरस फंगस जो भी है वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है सो किस तरह से रोका जा सकता है इसका ट्रीटमेंट क्या है वो सारी चीज़ें भी हॉस्पिटल के अंदर की जाती है आपने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल देखे होंगे उन हॉस्पिटल्स में ये सारे रिसर्च सेंटर भी बने हुए होते हैं नेक्स्ट है एजुकेशन अब आप सोच रहे होंगे हॉस्पिटल के अंदर एजुकेशन कैसे है तो हॉस्पिटल के अंदर एजुकेशन भी दिया जाता है नर्सेस को जब कोई ट्रेनिंग होती है उनसे उनके नर्सिंग फील्ड से रिगार्डिंग तो उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है मतलब किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के प्रति एजुकेट करना पर्सन को कम्युनिटी को वो भी उनको सिखाया जाता है ठीक है जैसे आपने देखा होगा बीच बीच में कैंप होते रहते हैं है ना स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल कॉलेज के वो कुछ बैनर वगैरह लेकर मार्केट में निकलते हैं एक साथ सभी लोग और किसी भी चीज़ के बारे में एजुकेट करते हैं ओके देन सोशल सर्विसेज सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल के अंदर सोशल सर्विसेज मतलब वही समाज के अंदर जाकर सेवाएँ देना जैसे मान लो बाढ़ आ गई है तो उस जगह पे जाके अपनी सेवाएं देना ठीक है उस जगह पे खाना वितरित करना उस जगह पे दवाइयाँ वितरित करना ये सारी चीज़ें भी हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड की जाती है तो सिंपली हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड कराता है हमें कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनके हेल्थ के प्रति जागरूक करना देन साथ ही बीमारी का पता लगाना रिहेबिलाइजेशन सेंटर बनाना फिर से व्यक्ति को जो व्यक्ति एबनॉर्मल हो गया है मेंटली और फिजिकली ठीक है फिजिकली भी कई बार होता है हॉस्पिटल में आ, कुछ पेशेंट आते हैं ट्रॉमा वाले जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं एक्सीडेंट में तो उनको फिर से रिहेबिलेशन में भेजा जाता है ठीक है देन ट्रेनिंग रिसर्च एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है आई होप कि आपको इन सब वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा इसी में नेक्स्ट डेफिनेशन है हॉस्पिटल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन विथ स्पेसिफिक एम ऑफ रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल क्या है वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है आपने कहा हुआ हॉस्पिटल छोटा नहीं होता हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा होता है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ठीक है ऑप्स गायने ऑप्स डिपार्टमेंट होता है ऑप्सिटी का डिपार्टमेंट होता है गायनिकोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है मेटर्निटी का अलग से होता है ठीक
बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है विथ स्पेसिफिक एम उसका एक स्पेसिफिक एम होता है विशिष्ट उद्देश्य होता है क्या रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ पर्सन की हेल्थ को रिस्टोर करना मतलब फिर से नॉर्मल कंडीशन में लेके आना कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको फिर से स्वस्थ बनाना एंड मेंटेन करके रखना उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करके भी रखना ये हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य होता है इट प्रोवाइड्स स्पेशल फैसिलिटीज हॉस्पिटल हमें कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है जैसे नर्सिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है आपने देखा होगा हॉस्पिटल में नर्सेस होती हैं जो कि जब भी उनकी ड्यूटी होती है वो पेशेंट की केयर करते हैं पेशेंट को प्रॉपर टाइम पर मेडिसिन देते हैं प्रॉपर टाइम पर दूसरी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जैसे मेडिसिन हो गई टैबलेट्स हो गई ठीक है ये सारी चीज़ें देन डाइटरी डिपार्टमेंट होता है डाइटरी डिपार्टमेंट मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जो कि हमें खाने के बारे में बताता है जैसे कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो उनके लिए अलग से डॉक्टर्स होते हैं डाइटिशियन जो कि उनके डाइट चार्ट बनाते हैं कि आपको शुगर की प्रॉब्लम में ये चीज़ें नहीं खाना है तो डायटरी डिपार्टमेंट होता है ब्लड बैंकिंग होता है आपने देखा ही होगा जब किसी को ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी से तो हमें ब्लड बैंक से ब्लड उसको वापस फिर से चढ़ाना पड़ता है तो ब्लड बैंक होता है पेशेंट काउंसलिंग होती है पेशेंट को बैठा कर उसकी काउंसलिंग की जाती है उसको क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कैसे हुई है उसको कैसे ठीक करना है कौन सा ट्रीटमेंट देना है कितने दिनों तक तो देना है ये सारी चीज़ें पेशेंट काउंसलिंग में होती है स्किल्ड पर्सनल्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे स्किल्ड पर्सनस होते हैं मतलब जिनको एक स्पेशल ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है जैसे टीम ऑफ फिजिशियन एंड टीम ऑफ सर्जन हमने देखा होगा फिजिशियन मतलब हम डॉक्टर कंसिडर करते हैं फिजिशियन का मतलब होता है डॉक्टर एंड सर्जन और सर्जनस होते हैं सर्जन्स वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि सर्जरी करके बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो गई जो बीमारी हो गई है उसको सर्जरी के थ्रू कट करके बॉडी से बाहर निकाल कर फेंकते हैं उनको सर्जन हम बोलते हैं तो स्किल्ड पर्सनल्स पर्सनस होते हैं ये फिजिशियंस और सर्जन्स इसके लिए होते हैं फॉर पेशेंट केयर पेशेंट की केयर करने के लिए पेशेंट की देखभाल करने के लिए ठीक है तो हॉस्पिटल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन विथ स्पेसिफिक एम ऑफ रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ इट प्रोवाइड्स स्पेशल फैसिलिटीज लाइक नर्सिंग डाइटरी ब्लड बैंकिंग पेशेंट काउंसलिंग स्किल्ड पर्सन एंड टीम ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स फॉर पेशेंट केयर ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही सिंपल है ठीक है अब नेक्स्ट हॉस्पिटल के बाद हमने पढ़ा क्लिनिकल फार्मेसी क्लिनिकल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं क्लिनिकल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एंड एडवाइसिंग पेशेंट ऑन द सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स ठीक है अब क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है क्लिनिकल फार्मेसी सिंपल फार्मेसी की ही एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम पेशेंट की केयर के बारे में पढ़ते हैं ठीक है थ्रू वेरियस एस्पेक्ट मतलब कई अलग अलग तरीकों से हम पेशेंट की केयर के बारे में स्टडी करते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग ड्रग को डिस्पेंस करने का काम करते हैं ठीक है जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो लिखने के बाद वो फार्मासिस्ट के पास आता है पेशेंट और फार्मासिस्ट उसमें से जो भी ड्रग्स होती है उनको डिस्पेंस करके पेशेंट को देता है तो ड्रग को डिस्पेंस करना ड्रग को पेशेंट को देना बताना किस तरह से कि गोली कितनी बार लेना है दिन में कितने किस समय लेना है ठीक है एक बार लेना है दो बार लेना है पानी के साथ लेना है दूध के साथ लेना है वो सारी चीज़ें हमें पेशेंट को बताना पड़ती है एंड एडवाइसिंग पेशेंट पेशेंट को एडवाइस करना वही पेशेंट को एडवाइस करना कि आपको दिन में ये गोली एक बार लेना है दो बार लेना है ठीक है इस खाना खाने के बाद लेना है खाना खाने के पहले लेना है ये सारी चीज़ें पेशेंट को एडवाइस करना ऑन द सेफ एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग ताकि जो ड्रग्स हैं वो उनके उसके लिए सेफ हो सकें और रेशनल यूज मतलब उस ड्रग से संबंधित ज्ञान जो है वो ठीक है ऐसा नहीं है कि हम उसको एसिडिटी है और ड्रग पेन किलर दे रहे हैं तो रेशनल यूज ऑफ ड्रग मतलब तर्क संगत जो उपयोग होता है वो हमें उसको बताना है तो क्लिनिकल फार्मेसी बहुत ही आसान है आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा ठीक है सिंपल लैंग्वेज में हॉस्पिटल क्या है हॉस्पिटल एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमें वो डायग्नोसिस किया जाता है बीमारी का बीमारी की थेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है थेरेपी दी जाती है रिहेबिलाइजेशन किया जाता है नॉर्मल कंडीशन फिर से लाया जाता है ट्रेनिंग दी जाती है रिसर्च एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एंड क्लिनिकल फार्मेसी क्या है क्लिनिकल फार्मेसी फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम पेशेंट की केयर के बारे में पढ़ते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग पढ़ते हैं ड्रग को डिस्पेंस करना ठीक है एंड पेशेंट को एडवाइस करना ताकि वो उन ड्रग्स का सेफ और रेशनल यूज़ कर सके ठीक है मतलब अच्छी तरीके से उस ड्रग का यूज़ कर सके कई बार ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं अगर हम जो हमें प्रॉपर एडवाइस दी गई है उसके अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं तो इसलिए हमें पेशेंट को एडवाइस करना भी ज़रूरी होता है
मुझे कमेंट्स करके बताइए आज का वीडियो कैसा लगा ताकि मैं अपने वीडियो में और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर ला सकूँ और दोस्तों एक बात और एक्सेंट फार्मेसी कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग इस वीडियो को इस चैनल पर नए हैं थैंक यू